హలో అండ్ వెల్కమ్ గాలోడు టీమ్ నాతో ఉంది మంచి హిట్ టాక్తో నడుస్తుంది థియేటర్స్లో సో కలెక్షన్స్ కూడా బాగున్నాయని ట్రేడ్ చెప్తుంది సో మాట్లాడేద్దాం వాళ్ళతో హలో అండి హాయ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సుధీర్ గారు అందరికీ కూడా మీ టీమ్ అందరికీ హాయ్ సో నిజంగా అంటే డే వన్ కలెక్షన్సే వన్ క్రోర్ అంట ఆ తర్వాత సిక్స్ క్రోర్స్ మొన్న త్రీ మూడు రోజుల్లో నేను అంటే రిలీజ్ అయ్యి థియేటర్స్లో కొంత కలెక్ట్ చేస్తే ఇంకా మిగతా కొంత శాటిలైట్ ఓటీటీ హిందీ రైట్స్ ఇలాగే ఈ అన్ని దీంట్లోని సేఫ్ అవ్వాలి ప్రొడ్యూసర్స్ అని అనుకున్నా కానీ థియేటర్లోనే బ్రేక్ ఏమైనా అవుతామని నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ బ్లెస్డ్ నిజంగా కదా ఎందుకంటే మీరు కూడా ఈ ట్రావెల్ ఈ జర్నీ అంతా కూడా దీనికోసమే కదా ఒక మంచి సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఉండాలి అనేది సో ఓవర్ మీరు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను చాలా అంటే మనం నమ్ముకొని డబ్బులు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ రూపాయి వెనక్కి వస్తుందని తెలిసినప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది ఫస్ట్ లేదంటే అర్రే వాళ్ళకి ఏదో అయింది వీళ్ళకి ఏదో ఇది అయింది అని అది ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సినిమా కూడా కొంచెం ప్రశాంతత ఉంటుంది వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి నాకు కూడా చేయాలా వద్దా అనే కన్ఫ్యూజన్ బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఇది మార్చేసింది ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడాలండి ఇంకా సో ఫస్ట్ సినిమా చేశారు సో సెకండ్ సినిమా అనుకున్నట్టుగా మంచి సక్సెస్ వచ్చింది మంచి టాక్ హిట్ అయింది అయితే ఆ హిట్ అయిన విషయం బయటకు రాలా అప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ మూవీస్ పెద్దవి ఉన్నాయి అప్పుడు దంగలోని మత్తువాదల రాని బాలకృష్ణ గారి సినిమా వెంకటేష్ గారి సినిమా ఇలా చాలా ఉన్నాయి అప్పుడు సో మేము ఆ టైంలో హిట్ కొట్టినా కూడా ఆ టాక్ బయటకు రాలా నాకు ఒకటికి ఎలా తెలుసు అంటే నేను ఆంధ్ర రైట్స్ కొన్నాను అనమాట ఆ సినిమాని సాఫ్ట్వేర్ స్థితిలో అవి బాగా కలెక్ట్ చేసి ఆ డబ్బు చూశాను సో ఇది హిట్ అయిన విషయం బయటకు తెలియలేదు ఓకే పర్వాలేదు పర్వాలేదు అన్నారు కానీ అది కూడా హిట్ అయ్యాక్ ఆ టైంలో అన్ని సినిమాల మీద ఆ కలెక్షన్ లో థియేటర్ దొరకపోయినా మాకు దొరికాయి రిలీజ్ రాంగ్ టైం అంత అంటే పెద్ద సినిమాలు ఆ వాటి మీద పడకూడదు అయినా సరే ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని ఓకే అది హిట్ కిందకి వస్తది ఒక రూపాయి ప్రాఫిట్ వచ్చినా అది హిట్ ఏ ఓ అక్కడే నమ్మకం వచ్చినట్టు ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకెంతైనా పెట్టొచ్చులే ఆ అక్కడ నమ్మకం వచ్చి సో ఆయన గురించి నా ఒక్కడికే తెలుసు మిగతా ఇలా తెలియదు అన్నమాట ఆయన ఓన్లీ ఒక టీవీ ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటారు తప్ప సినిమా సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా ఆయన చాలా మంది తెలియదు సుధీర్ అంటే ఫస్ట్ వైజాగ్ లాంటి ఏరియాలో కూడా ఒక మూడు నాలుగు సెంటర్లు పెట్టారు అప్పుడు కానీ ఆ సెంటర్లో పెట్టగానే నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్ కోసం బ్యానర్లు కట్టి హడావుట్ చేసేసరికి వీళ్ళకేం అర్థం కాల వీళ్ళు ఏరే సినిమా అనుకుంటున్నారా ఈయన సినిమా అనుకుంటున్నారా అని తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇతను టీవీ స్టార్ ఇతను ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందని చెప్పి అప్పుడు పబ్లిసిటీ పోస్ట్ ఆర్డర్ చేసుకుని థియేటర్లు పెంచారు వైజాగ్లో ఇది అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ సుధీరప్పుడు జరిగింది సో నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిపీట్గా ఇది కన్ఫామ్గా జరుగుద్దని నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల థియేటర్లు నేను ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ జనార్దన్ గారు ఉన్నారు ఎస్ సినిమా అది నేత ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన కూడా ఇదే అన్నాడు ఏమి ఇంత ఈయన వస్తుందా బాబు అంటే లేదు సార్ ఆయనకు ఒక సపరేట్ క్రేజ్ ఉంది ఆయనకు ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అంటే సరే నా మాట నమ్మి నన్ను నమ్మి పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరో అన్నారంట ఏమైనా నువ్వు కూడా ఎన్నో ఎన్నో కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు అన్ని థియేటర్లు పెడుతున్నావు ఏంటి అసలు ఫుల్ చేస్తుందా ఫిల్ చేస్తుందా అంటే ఏమైనా పెట్టారు ముందు రోజు కూడా మళ్ళీ డౌట్ కన్ఫామ్ అయినా నువ్వు చెప్పేది కన్ఫామ్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్స్ అవుతుంది నన్ను నమ్మండి అన్న అన్నట్టు కానీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో లెవెన్ ఓ క్లాక్ సంధ్యలో ఉన్నాను అప్పటికి ఐమాక్స్లో షో అయిపోయింది ఆయనే ఫోన్ చేసి కంగారెడ్డి సాహెబ్ బాబు అన్ని ఫుల్ అయినాయి నువ్వు చెప్పినట్టే అన్నాడు సరే సార్ నేను సినిమా చూస్తున్నాను మళ్ళీ చేస్తానని పెట్టేసి ఆయనే ఫస్ట్ కాల్ చేశారు జనార్దన్ గారు ఆయన ఎస్ సినిమాస్ కేఎఫ్సి ఎస్ సినిమాస్ రెండు ఆయనే ఆయన అందరికి తెలిసిన వ్యక్తి అనమాట సో అది అలా ఇంత ఈరోజు ఇంత రెవెన్యూ రావడానికి కారణం అన్ని మంచి థియేటర్లు పెట్టారు ఆయన నాలుగు ఫస్ట్ డే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ ఒక యాభై కూడా యాభై థియేటర్లు పెంచాడు కూడా ఓకే సెకండ్ డేకి సో ఇది మేము సక్సెస్ అయ్యానని చెప్పి కాన్ఫిడెంట్గా ఆ రోజే తెలిసింది ఇక రన్నింగ్లో వీకెండ్ ఎవరైనా కొడతారులే అనిపించింది బట్ నిన్న మండే కూడా వర్షాలు వచ్చిన చలికాలం అయినా సరే స్టడీగా ఉన్నాయి కలెక్షన్లు ఇది అక్కడితో కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా సో నిన్నటి వరకు కూడా మేము కొంచెం కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాం నిజమైన కాదా ఈ కలెక్షన్లు అన్నీ అని సో త్రీ డేస్కే ఆల్మోస్ట్ పెట్టింది వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ సో అంటారు కదా గాలి వాటం ఏదో వీకెండ్ కాబట్టి వచ్చే అన్నారు సరే మండే ఎవరైతే నిలబడతారో వాళ్ళే కింగ్ సో మండే కోసం నేను అంతా వెయిట్ చేసి ఈరోజు కలెక్షన్ చూసుకుంటే ఓకే హ్యాపీ మొన్నట్లాగే ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా అది ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సె
ఎర్లీయర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది అంటే మేము చెప్తున్నప్పుడు చూసేవాడిని దాని తర్వాత ఇంకా మెల్లిగా పని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవాడిని అనమాట బాగా నేను కూడా సినిమా క్లారిటీగా పూర్తిగా చూడలేదు అసలు చూడడానికి లేకుండా పోయింది సంధ్యలో నేను ప్రశాంతంగా ఆడియన్స్ మంది కూర్చున్నామని వెళ్ళాను ఈయన వచ్చేసరికి ఇక అది కూడా లేదు మళ్ళీ తర్వాత మల్లికార్జున్ థియేటర్కి వెళ్ళి ఒక సండే రోజు మళ్ళీ కౌడ్ ఫీలింగ్ లో చూస్తే హ్యాపీనెస్ వేరు కదా ఒక నీళ్ళు కూర్చొని చూసి వచ్చా ఆయన వచ్చినప్పుడు అదే స్క్రీన్ ముందు చెప్పాను అంత ముందు కూడా ఒకసారి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చిరంజీవి గారి కోసం డాన్స్ వేసే వాళ్ళ స్క్రీన్ ముందు ఇప్పుడు ఆయన చూశాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఓకే మన జడ్జిమెంట్ తప్పు కాలేదు అనిపించింది అండ్ నాకు తెలిసి ఇంత మన జడ్జ్ అంటే మనం చూస్తున్నప్పటి నుంచి మన చిన్నప్పటి నుంచి కానీ చూస్తున్న వాళ్ళు ఒక స్మాల్ స్క్రీన్ లో ఇంత హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ తెచ్చుకున్న పర్సనాలిటీ ఎవరు లేరేమో చెప్పడానికి అదే పనిగా డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు ఆలోచించుకోమని చెప్పేవాళ్ళు గానీ సో మీరు అవి విన్నప్పుడు అంటే మీరు మామూలుగా అయితే మేము మీ వీడియోస్ కానీ లేదా జడ్జిలు కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అసలు తను చేయింది అంటూ ఏది ఉండదు డాన్సులు కానీ కామెడీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కూడా మీ హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి మించి ఇస్తారు ఎప్పుడు సో వెన్ యూ హియర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ కమెంట్స్ అవి వింటున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు నా దాకా బేసికల్లీ అలాంటివి రావు నేను ఎందుకు అంటే అందుకే అన్నిటికీ చాలా దూరంగా ఉంటామట సోషల్ మీడియాకి కానీ లేకపోతే అన్ని ఎక్కువ చూడను అవి ఉంటే మైండ్లో ఏమన్నా ఉంటుందేమో కానీ ఒకవేళ ఏదన్నా వచ్చినా సరే సక్సెస్ కొట్టాలి రిజల్ట్ షుడ్ బి మనం ఏం మాట్లాడకూడదు సక్సెస్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ అని చెప్పాలనుకుంటారు సో దేవుడి దేవుల్ల ఇవాళ డబ్బులు వచ్చాయి కాబట్టి బేసికల్లీ హ్యాపీ రాలేదు అనుకుంటే కరెక్ట్ అయితే మనం ఆలోచించాలేమో అని ఆలోచించేవాడిని బేసికల్లీ సో నేను ఎప్పుడు రేట్కి రియాక్ట్ అవును ఆ రియాక్షన్ షుడ్ స్పీక్ రాదర్ దాన్ వీ స్పీకింగ్ యాక్చువల్లీ సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇందాక అంటే డైరెక్టర్ గారు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుతుంటే ఆల్మోస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది ఈ సినిమా అంటే మధ్యలో కోవిడ్ ఆర్ సంథింగ్ అవన్నీ కూడా తనకి హ్యాండ్ సో స్టూ షూట్ అంతా స్టార్ట్ అయినప్పుడు తనైతే ఏం చెప్పారు ఏం నెరేట్ చేశారు ఆ రోజు ఉన్న మొదటి రోజు ఉన్న ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ లేకపోతే అప్పుడున్న ఫీలింగ్ ఏంటి ఈ రోజు రిలీజ్ అయిన తర్వాత రెండు సేమ్ ఉన్నాయా ఏంటి స్టార్టింగ్ రోజు బేసికల్లీ బాగా చెయ్యాలి మనం అమ్ము మన మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ఆ కసి ఉండేది బేసికల్లీ అదే షూటింగ్ అంతా ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు భయం టెన్షన్ అది ఉండేది ఎందుకు అని అంటే బికాస్ కోవిడ్ తర్వాత సినారియోస్ అన్నీ మారిపోయినాయి ఫిలిం జనాలు చూసే విధానం మారిపోయింది పెద్ద పెద్ద అంటే మీన్ మంచి టాక్ వచ్చినా సరే కలెక్షన్స్ ఉండట్లేదు ఒక్కొక్కసారి సంథింగ్ ఇలాంటివి వచ్చాయి సో దానివల్ల కొంచెం భయం వేసేది అంటే అరే అమ్మో అంతమంది డబ్బులు పెట్టారు ఆయన లైఫ్ డైరెక్టర్ గారికి ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ ఆయనే డబ్బులు తీసుకొచ్చి పెట్టారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ హెల్ప్ చేశారు కేఎఫ్సి జనార్దన్ గారు ఇన్ని థియేటర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళది ఎవరిది వీళ్ళు ఎవరికి మన వల్ల బ్యాడ్ జరగకూడదు మంచి జరగకపోయిన పర్లేదు కానీ చెడు జరగకూడదు మన వల్ల ఎవరికి ఎవరు బాధపడకూడదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ బాధపడకూడదు సో ఇది ఎక్కువ ఉండే ఆ ప్రెషర్ ఆ టెన్షన్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకుందాం అట సో అది అది బాగా ఉంది బట్ వెన్ టుడే ద రిజల్ట్స్ ఆర్ లైక్ ఐ మీన్ ఫుల్ ఫుల్ లైక్ హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా నిద్రపోవచ్చు హ్యాపీగా లేదంటే నిద్రపట్టదు ఈ రోజులు ప్రమోషన్స్ ముందు ఉన్న టెన్షన్ ఏమవుతుందా ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారా సో అది బాగా ఉండేది సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంట్లో అనుకొని చూసుకొని నాకు శ్రీను నిన్న వచ్చినప్పుడు ఇంటికి ఒక మాట చెప్పాడు అనమాట ఒక సామాన్యుడు అనకాతలు ఇంతమంది సామాన్యులు ఉన్నారు అని చెప్పి నిరూపించారు రా సో దట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ లైన్ ఐ ఫెల్ టాక్షన్ సో ఒక సామాన్యుడు ఒక మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తే ఇంతమంది సామాన్యులు అందరూ వెనకున్నామని వాళ్ళు ఓన్ చేసుకొని చూశారు అని చెప్పి సో దట్స్ I felt like, I mean, so, so happy. I mean, every single one of them, I mean, if you don't have a dad or a dad or a dad, you don't have to worry about it. Most of them, they're definitely fans. Yeah, yeah. Parents are not feeling like they're going to feel 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 like ఏంటో ఆయన నేను చూస్తే ఏదో నా కొడుకుని చూసినట్టే అలాగే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీని చూస్తున్నట్టు అలా అనిపి నేను చూస్తే మా ఇంట్లో ఉండలాగా అనిపిస్తామని చెప్పనంటాను దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్ ఇమేజిన్ బట్ ఆ సాంగ్ లో కూడా టైటిల్ సాంగ్ లో కూడా అలాంటి వాడిని చూస్తే పక్క ఇంటి కుర్రాడలా ఉంటాడు అని
ఆ గ్లోబల్ స్టార్ అనేది అతను చూసి ఆయన ఇమేజ్ చూసి ఆ కాశాల శ్యామ్ గారు రాస్తారు ఈ సినిమాలో అంటే నేను సినిమా చూడలేదండి సో అంటే రాశారు ఎలివేషన్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి సుధీర్ అంటే మీది ప్రతి దాంట్లో ఆ ఎంట్రీ ఉంటుంది కింద అరిచే అరుపులు అవన్నీ మామూలే ఉంటాయి దో అక్కడ స్టార్ హీరోలు మాట్లాడని లేదా ఇంకెవరైనా మాట్లాడని మీ గురించి మీరు పక్కన ఉంటే మాత్రం వచ్చే అరుపులన్నీ అవి మీకే అవి ఏదైనా కూడా సినిమాలో ఎంట్రీ షార్ట్స్ కానీ మీకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇంతనే సాఫ్ట్వేర్స్ ఎదురు చేశారు కదా ఈ సినిమా కానీ సో ఆ ఎలివేషన్ షార్ట్స్ అప్పుడు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే సినిమా వేరు కదా డెఫినెట్గా స్మాల్ స్క్రీన్ వేరు సినిమా వేరు సో మిమ్మల్ని మీరు అప్పుడు చూసుకుంటున్నప్పుడు అదేమనిపిస్తుంది ఐ ఐ లవ్ టు సి మై సెల్ఫ్ లైక్ దాట్ కానీ ఇది జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేదా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది కదండి అంటే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు చూసిన ఇమేజ్ వేరు ఉండొచ్చు ఒకేసారి స్క్రీన్ మీద మనం అలా చేస్తే ఏమన్నా ఓవర్ బిల్డప్ అనుకుంటారా కూడా నేను ఐ జస్ట్ ఆల్ టీమ్ లైక్ ఐ మీన్ సార్ ఇది మరి ఏం ఎక్కువ ఏం లేదు లేదు చాలా నీట్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది మీరు సుధీర్లు ఆలోచిస్తున్నారు నేను గాలోడు క్యారెక్టర్ ఆలోచిస్తున్నా బేసికండి నాకు గాలోడు అలాగే ఉంటాడు నా గాలోడు అలాగే ఉంటాడు అని చెప్పనని ఆయన చెప్పిన విధానం సరే సార్ చేద్దామని చెప్పనని చేసాను బట్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం లైక్ ఐ నేను ఎస్పెషల్లీ నాకు చిరంజీవి గారు రజనీకాంత్ గారు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ సో వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగినప్పుడు అసలు ఇందులో ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తామని తెలియదు సడన్గా అలాంటి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు అదే ఉంటుంది కదా మైండ్లో చిన్నప్పుడు మెమరీసే ఉంటాయి కదా వాళ్ళే హీరోలు వాళ్ళే ఇది అని చెప్పి ఉంటారు కదా డెఫినెట్లీ అలాంటివి చూసినప్పుడు మనం చేసినప్పుడు బాగానే అనిపిస్తుంది జనాలు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది చాలా బిగ్గెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ యాక్చువల్లీ అది అది నేను అసలు అందుకే అంటున్నా నా మైండ్ స్టేజ్ కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏ స్టేట్లో ఉన్నాను అనేది హ్యాపీనెస్కి బియాండ్ ఉన్నా అన్ని షాక్స్ మాట నాకు థియేటర్లోనే బ్రేక్ ఏమైనా అవ్వడం ఏంటి జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయడం ఏంటి ఇవన్నీ అన్నీ చాలా షాక్గా ఉందన్నమాట బట్ యా హ్యాపీ కూడా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది కదా అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా పెరిగిపోతుంది యా ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ పెరిగిద్ది మీరు అన్నారు కదా అంటే చిన్నప్పుడు మనం మన హీరోయిన్ అందరం కూడా చూసి చూసి ఊహించుకునే వాళ్ళమే బట్ ఇక్కడికి వస్తామో లేదో అది ఎవరికి తెలియదు బట్ ఈ రోజు ఇంతమంది ముందు వచ్చి వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇప్పుడు మా మా స్టూడియో పక్కనే బయట ఒక ఇరవై ముప్పై మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు జనరల్గా అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఏ స్టార్ హీరో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అంతమంది వెయిట్ చేయడం అది ఉండదు అసలు మా అయితే ఎవరు వాళ్ళ ఫేవరెట్ స్టార్ వచ్చారంటే వచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకోవడం వెళ్ళిపోతారు ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వాళ్ళ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ దాకా బయట ఉన్నారు సో ఈ రోజు అక్కడ ఎదురుకు చూసని మన స్టార్ హీరోలను ఇమాజ్ చేసుకుని కూర్చున్న మీకు ఇక్కడ ఈ జర్నీ అంతా ఏది సింపుల్ కాదు మీ జర్నీ మేము చూస్తూ వచ్చాం కాబట్టి సో లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగల్స్ ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడ్డారు ఎంతమంది యాక్సెప్టెన్స్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అది ఏదో పుణ్యం అండి మా మా పేరెంట్స్ లేకపోతే నేను ఏదో జన్మలో ఏదో పుణ్యం చేసి ఉంటాం సో ఆ పుణ్యానికి ప్రతిఫలం ఇవాళ ఇంతమంది ఏదో ఒక మంచి ఎక్కడో జరిగి ఉంటుంది సో దాని ప్రతిఫలం మేబీ ఎంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఏమో ఆ లైఫ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి అసలు ఇంకా అంటే డబ్బులు సంపాదించడం మేబీ నాకు చాలా ఈజీ ఏమో ఎంతమంది ప్రజలు లవ్ని సంపాదించడం లేకపోతే వాళ్ళ మనసులు సంపాదించడం అనేది చాలా గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్లో ఫీల్ అవుతాను లైఫ్లో నేను మిగతా అన్నీ నాకు వాటి ముందు అన్ని చిన్నగానే అనిపిస్తాయి ఇంకేది వచ్చినా సరే ఆ లవ్ ముందు లేకపోతే అంతమంది ముందు ఇంకేదైనా సరే చాలా చిన్నగానే కనబడుతుంది నాకు So that is the greatest blessing. My mind is also my fans. Thank you so much. Thank you so much. I don't want to talk about it. 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 I don్ want to talk about it. సో ఇలాంటి అన్ని బేసికల్లీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అబ్బాయి ఉంటే ఏమడుగుతారు అలాగే అడుగుతారు సో ఆ జర్నీ వాళ్ళు కూడా చూస్తూ వచ్చారు ఈ టెన్ ఇయర్స్ సో అదే కదండి మనం కనబడినప్పుడు వాళ్ళ మొహం మీద నవ్వు ఉన్నది ఏంటంటే ఒకళ్ళని నవ్వించగలుగుతున్నావు ఆ నవ్వు వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది చాలు డన్ అండ్ అంటే మీ అన్ని వరుసగా మేము చూస్తున్నాం కూడా ఎక్కడో ఒక ప్యూర్ సాల్ లాగా మాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్యూ ప్యూరిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీ మాటల్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా కూడా అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే మీరు కూడా వర్క్ చేశారు కదా ఇప్పుడు రెండు సినిమాలు చేశారు మేము కూడా చూస్తున్నాం అది మేబీ అక్కడ ఎక్కడో
అంతకుముందు తెలియదు నాకు అంటే చిన్న చిన్నగా రఫ్ గా తెలుసు కానీ ఇంత క్రేజ్ ఉందని ఇంత ఫేమస్ మనకు తెలియదు నేను ఫస్ట్ నుంచి సినిమా సంబంధించిన కంటెంట్ తెలుసు అనమాట ఆయన అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచే ఆయన ఫ్యాన్ బేస్ తో నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోయేవాడిని ఆయన ఇన్నోసెంట్ దాని మీద ఉంటుంది కానీ సినిమా వచ్చేసరికి ఇక వేరే జబర్దస్త్ కంటెంట్ వేరే ఇతను బయటకు వచ్చే ఉండే చాలా నిజాయితీగా హానెస్ట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కోసం సో మీరు లాస్ట్ టైం ఒకసారి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో తను మాట్లాడుతున్నారు మీరు చాలా బాగా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో నేను తను బాగా యాక్ట్ చేస్తుందని నేను ఏం చేశానని చెప్పి సుధీర్ అని అన్నారు సో మీకు ఎట్లా అనిపించింది వర్కింగ్ టైం అదంతా so uh, so this sir is a very uh, understanding cooperative actor firstly because also he is a very good human being mm. so the whole experience shooting with sudhi sir was all like really fun because mm. he is a nice human being andar ki telsu ah. i have said it before also that he is a very he is very grounded also mm. and he makes sure everybody around him is comfortable so it was nice mm. చూస్తాను <laughs> 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 ప్రిపరేషన్ <laughs> 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 లేదండి ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడన్నా నేను అంటే బియాండ్ ద బోర్డ్ వెళ్తున్నా లేకపోతే సడన్ గా ఏదో చేస్తున్నా సరే హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ మీ మాట డైరెక్టర్ గారు డెఫినెట్లీ వచ్చి సార్ నాకు నాకు అలా కాదు నాకు ఎలా కావాలి అని చెప్పని చెప్పారు ఒక్కొక్కసారి నేను ఎప్పుడన్నా ముందు సీన్ ఆ మూడ్ మర్చిపోయి ఈ సీన్ ఏదో చేస్తున్నాను అంటే కనుక రామ్ ప్రసాద్ గారు మై డిఓపి సార్ ఆయన పిలిచేవారు సుధీర్ అక్కడ వాళ్ళు చేశారు కదమ్మా అదే కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇక్కడ అని సో నాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది అదేంటి నాకు యాక్టింగ్ రావట్లేదు ఏంటి సడన్గా నాకు ఇదేంటి అంటే బేసికలీ అది ఇంకా నేను లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నమాట ఇంకా లర్నింగ్ ప్రాసెస్లోనే ఉన్నమాట సో సో అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు కూడా సో ఎప్పుడన్నా సరే ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చి సడన్గా ఏదో ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఒక జోక్ వేసినప్పుడు ఆ టైమింగ్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి టైమింగ్లో చెప్పాను అంటే కనుక ఆయన వచ్చి చెప్పేసేవారు అనమాట నాకు ఇలా చెప్పారు అలా కాదండి నాకు ఇంకోళ్ళు ఇంకోటి ఏదన్నా చూపించండి ఇంకోటి ఏదన్నా చేయండి ఇంకోటి ఏదన్నా చేయండి అని చెప్పాను ఒక నాలుగు ఇది బాగుంది సార్ సెకండ్ చెప్పారు కదా అది బాగుంది అది చేయండి అని చెప్పాను అంటారు అనమాట సో ఐ డెఫినెట్లీ హీ ఓన్లీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అంటే నాకు చేసినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది చేసేస్తాను అనిపిస్తుంది కానీ ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ సార్ నాకు టీవీలో చూస్తున్నట్టు ఆ టైమింగ్ వద్దు వేరే టైమింగ్ ఏదన్నా చెప్పండి అని ఉంది సో అలాంటి జాగ్రత్తలు డెఫినెట్లీ తీసుకున్నారు అనమాట అండ్ ఎస్పెషల్లీ రామ్ ప్రసాద్ సార్ కూడా ఎవ్రీ సీన్ ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా నేను మిస్ అయినా సరే ఇమ్మీడియట్గా నా ఒక్కళ్ళకే కాదు హీరోయిన్ కానీ లేకపోతే మిగతా ఆర్టిస్టులు ఎవరు ఉన్నా సరే వాళ్ళందరికీ పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి కూడా చెప్పేవారు అనమాట సో దట్ ఈస్ వన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట అండ్ జస్ట్ కెమెరా వరకే కదా ఆర్టిస్టులు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసి చెప్పేవారు అనమాట అది కావాలి నాకు అది కావాలి ఆ స్పార్క్ ఉండాలి ఎస్ అది ఓకే రెడీ ఇప్పుడు షార్ట్ రెడీ అని చెప్పాను అనమాట నాకు తెలిసి ఈ ప్రమోషన్స్ అన్నిట్లో మీరు ఎక్కువగా అంటే వర్క్ ని బాగా నచ్చిన వర్క్ మీరు డివోపి గురించి కానీ మాట్లాడుతున్నారు చాలా వాటిలో డివోపి గారు అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఐ మీన్ డిడ్ దేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళు ఎక్కువ అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన దానికన్నా ఇంకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెట్టే చేశారు అనమాట వాళ్ళకు కూడా ఇష్టం బేసికల్లీ వాళ్ళకు కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి డాడీకి నేను చాలా ఇష్టం లైక్ ఐ మీన్ రామ్ ప్రసాద్ సార్ డిఓపి సార్ వాళ్ళ వైఫ్కి చాలా ఇష్టం సో వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉండేవారు అనమాట ఇక్కడికి వచ్చి మొన్న ఇన్ఫాక్ట్ డిఓపి గారు కాల్ చేసి షూటింగ్ కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి డాడీ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడాము కూర్చున్నాము అన్ని చూస్తూ ఉంటాం అని ఇది చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటాయి అది అని చెప్పని అన్నారు డిఓపి గారు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్ ఫోన్ చేసి నాకు వాళ్ళ వైఫ్ తో మా ఆవిడ మాట్లాడతాను సినిమా చూసింది ఇప్పుడే అని చెప్పాను నాన్న చాలా బాగా చేశాను చాలా బాగుంది మా ఆయన ఏమైనా కష్టపెట్టారండి బలేవాళ్ళు అండి ఆయన సొంత కొడుకు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత కంఫర్ట్ జోన్లో చేయించారు నాకు అని చెప్పాను ఏమో నువ్వు అన్ని చేస్తుంటే అంత కష్టపడుతున్నావు అనిపించింది అని చెప్పి లేదు లేదు ఆయన అలా తీశారు ఆ మ్యాజిక్ బేసికల్లీ అని చెప్పాను అనమాట 
so everybody is like family especially visuals and uh, music mm. like మీకు ఏదైనా ఒక షార్ట్ అంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఆయన బాగా చేస్తారని చెప్తున్నారు కదా చూసుకున్న తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూసుకున్న తర్వాత ఇది అనుకున్న దానికంటే ది బెస్ట్ అనిపించింది అన్న షార్ట్ నాకు ఈవెన్ ద హోల్ ఫిలిం నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకు అంటే ఎందుకు అనేది చెప్తాను బేసికల్లీ ఒక పెద్ద కెమెరామ్యాన్ అఖండాలు అంటే సినిమా చేసిన కెమెరామ్యాన్ వచ్చి మనకు ఒక షార్ట్ పెట్టారంటే ఆయనకి తెలియచ్చేయం అంటే ఆయనకి అరే ఇది అంత బాగాలేదు అనిపించొచ్చేమో కానీ నాకు ప్రతిదీ అద్భుతంగా కనబడుతుంది ఎందుకు అని అంటే ఆ ఇంపాక్ట్ అలా ఉంటుంది అనమాట అఖండ మనకి ఎలా చూపించారు ఏంటి అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆయన పెట్టే ప్రతి షాట్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది నాకు నేనే ముద్దు వస్తున్నాను సార్ అని చెప్పి నేను అన్ని షార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ఒకొక్కసారి సార్ నాకే టక్కనే అరే భలె ఉన్నానే అని అనిపించింది సార్ అని చెప్పనని అనిపించినవి కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షార్ట్ చాలా 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 బాగా కష్టపడ్డారు అంటే ఆ రేంజ్లో ఉన్న కెమెరామ్యాన్ బేసికల్లీ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయడం అనేది గ్రేట్ థింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కూడా మిక్సింగ్ అప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ లైక్ ఫోర్ దాకా రిలీజ్కి ముందు ఇంకా మిక్సింగ్ అవ్వాలి రిలీజ్ రెడీగా ఉందన్నప్పుడు కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ దాకా కూర్చోబెట్టి చేయడం సో ఎవ్రీబడి డిడ్ దే ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అందుకే ఇదంతా టీమ్ ఎఫర్ట్ వాట్ ఐ ఐ టెలీస్ రివ్యూస్ అన్ని చూస్తే మామూలుగా ఏ రివ్యూస్ కానీ ప్లస్ లో మైనస్ లో రాస్తారు కదా ప్లస్ లో మూడు మామూలుగా ప్లస్ అంటే ఒక నాలుగు మైనస్ లో ఒక నాలుగు రాస్తారు ఉంటే కనుక లేదు బాగుంటాయి అన్ని కూడా వెళ్తాయి బట్ ఈ సినిమా ప్లస్ లో చూస్తే ప్లస్ అన్ని మేమే డాన్స్ సుధీర్ డాన్స్ లు సుధీర్ పర్ఫార్మెన్స్ సుధీర్ టైమింగ్ అంత సినిమాను మొత్తం షోల్డర్ మీద తనే తీసుకొచ్చారు క్యారీ చేశారు మొత్తం సినిమా అని చెప్పి మాట్లాడారు సో మీరు అట్లీస్ట్ సినిమా రివ్యూస్ అవన్నీ కూడా చూసుకుంటారా నేను అసలు అవి కూడా చూడాలి అండి అంటే దట్ అంటే దట్ కీప్స్ దట్ గివ్స్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఈజ్ వాట్ ఐటెల్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఏదో బాగా ఇచ్చారు అనుకోండి అమ్మయ్య బాగుందమాట అని అనుకుంటాం ఏమో వెంటనే ఇంకోటి చూస్తే బాగాలేదు అని ఇచ్చారు అనుకోండి అది చూసారు ఇది ఏంటి ఇంతకే ఇది బాగుందన్నారు ఇది బాగాలేదన్నారు అంటే ఏమైంది అని చెప్పి అనుకుంటాం సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మైండ్లో పడకూడదు అని చెప్పనని నేను ఎప్పుడు దేనికి కూడా బేసికల్ నేను రివ్యూస్ చూడడం కానీ లేదంటే చదవడం కానీ అది ఎప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చేయి అనమాట సో అక్కడ కొన్ని జెన్యున్ గా రాసేవి కూడా ఉంటారు కదా క్రిటిక్స్ చెప్పే వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ల్యాక్ ఉంది సినిమాలో లేదా ఇక్కడ ఇట్లా అనిపించింది అనేది సో అవి మిస్ అవరా లేకపోతే నాకు బేసికల్ నా బెస్ట్ క్రిటిక్స్ ఎవరు అంటే నా చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ సినిమా చూసి చెప్తారు కదా అంటే నేను పదేళ్ళుగా చూసిన వాళ్ళు బేసికల్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి శ్రీను వెళ్ళాడు సినిమాకి వాడి వాడికి అనిపించింది వాడు చెప్తాడు రామ్ ప్రసాద్ వెళ్ళాడు వాడికి అనిపించింది వాడు చెప్తాడు సో వీళ్ళందరిది పైన జనాల రెస్పాన్స్ ఉంటుంది బేసికల్లీ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట మన వాళ్ళందరికీ కూడా సో వాళ్ళది ఎక్కువ నేను కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత బేసికల్లీ ఈ జర్నీ అయిపోయింది కదా అప్పుడు నా మిస్టేక్స్ బేసికల్లీ నేను కూడా చూసుకుంటాను కదా క్లియర్గా సినిమా చూసుకుంటా కదా తర్వాత ఇప్పటిదాకా థియేటర్లో చూసినప్పుడు అంటే ఆ గాల్లోని వాటిలోని నేను క్లియర్గా చూడాలి తర్వాత నేను చూసినప్పుడు నాకు కొన్ని అనిపిస్తాయి కదా అప్పుడు వాటి మీద నాకు ఏదైతే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నచ్చలేదని దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ టైం ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ మిస్టేక్ కొత్త కొత్త మిస్టేక్స్ చేస్తాను నేను సేమ్ మిస్టేక్ మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటాం అనమాట సో అది ట్రై చేస్తాను ఏంటి ఇక్కడ అంటే రష్మి మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ తనకి కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే చాలా బాగా ఇష్టం మీకు బాగా ఇష్టం అని చెప్పని అన్నారు సో అంటే అదేమైనా మైండ్ లో పెట్టుకుని అంటే అందరు రాస్తారు కమర్షియల్ సినిమా ఇది అన్నట్టుగా రాస్తూ వచ్చారు సో అది నిందా లేకపోతే ఎట్లా ఈ కథ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను కమర్షియల్ రైటర్స్ దగ్గర అంటే మా సంపద్ నంది గారు పోసన గారు కోన వెంకటు హరిశంకర్ గారు వీళ్ళందరూ దగ్గర పనిచేశాను అనమాట వీళ్ళంతా కమర్షియల్ రైటర్స్ సినిమా తీస్తే ప్రాఫిట్ రావాలి అదే వాళ్ళ టార్గెట్ రాసేటప్పుడు పెట్టుకునేది ప్రాఫిట్ వస్తేనే సినిమా హిట్ ప్రాఫిట్ రాకపోతే అది ఫ్లాప్ అన్నట్టే ఒక కోటి పెడితే రెండు కోట్లు వచ్చినా అది ప్రాఫిటే అది హిట్ అన్నట్టు సో ఫస్ట్ నుంచి మాకు మేము నేర్చుకున్నది అక్కడ ఏంటంటే మా సినిమా రైటర్స్ దగ్గర కమర్షియల్గా ఉంటే సినిమా ఎప్పటికైనా డబ్బు తెస్తుంది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటే అందరం బాగుంటాం వంద మంది రోజు సెట్లో భోజనం చేస్తారు మన పేరు చెప్పుకొని ఈ కాన్సెప్ట్లో అక్కడ వింటూ ఉండేవాడిని సో అందుకోసం ఎప్పుడన్నా స్క్రిప్ట్ రాయడం మొదలు పెడితే ఫుల్ ప్యాకెట్గా టూ అవర్స్ ఎంటర్ని చేయాలి బోర్ లేకుండా చేయాలి అది హిట్ ఎలా ఎలా పాత తీసుకున్నా కొత్త తీసుకున్నా వాళ్ళు బోర్ లేకుండా మనం ఆ కంటెంట్ మ్యాజిక్ చేస్తే బోర్తో పాటు
సో అలా ఒక్కొక్కరు అనే మాటలు రీచ్ అయ్యి ఆ గాలోడి ఎంతైతే బాగుంటుంది అనిపించి అప్పటికే బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది బట్ ఈయన అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఫైనల్గా నేను అనుకున్న జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం అది ఈరోజు బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది సుడిగాలి సుధీర్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి స్మాల్ స్క్రీన్ మీద ఎక్కడ బ్యాక్ చూసుకునే పని లేకుండా కెరీర్ గ్రాఫ్ పెరుగుతూ వచ్చింది సో ఎందుకు ఇక్కడ గాలోడు అని ఉంది బట్ ఇది ఎందుకు నాకు హిట్ అవుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది అని అమ్మాయి ఒక మాట అనేది అంటే అమ్మాయి నమ్మినట్టు ఉంది ఆ సినిమాని డెఫినెట్ గా సో మీరు ఏం తెలుసు కదా ఓకే ఫస్ట్ తనే అనుకుని వెళ్ళాను వెళ్తే ఇప్పుడు ఆయన బిజీ డిఓబి గారు బిజీ తను బిజీ ఇక ఈ బిజీ షెడ్యూల్లో మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి డేట్లు కూడా కష్టం అవుద్ది అసలే మన ప్రొడక్షన్ మనకేది గెట్ టెన్షన్ అని చెప్పి ఫ్రెష్గా ఈ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అదే డేట్లకు భయపడే ఇక అంటే ఆయన నెలలో ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ బిజీ ఉంటారు షూటింగ్ జరిగే టెన్ డేస్ అయినా దానికి ముందు ప్రిపరేషన్స్ స్క్రిప్ట్లు ఉండాలు ఆయన షెడ్యూల్ అన్నీ నాకు తెలుసు ముందు సినిమా చేశాను కాబట్టి సో అయిందే ఫిఫ్టీన్ డేస్ పోద్ది ఒకవేళ ఇక ఈ సండేలో అయినపోతే దొరికేది ఒక టెన్ డేస్ ఆ టెన్ డేస్లో మళ్ళీ కెమెరామెన్ గారి కాంబినేషన్ మళ్ళీ ఈ హీరోయిన్ కాంబినేషన్ పట్టుకోవాలంటే ఇబ్బంది పడతానని అందువల్ల వదిలేసాను లేకపోతే ఆ అమ్మాయి తను చేస్తుంది మీకు తెలిసా ఇది నాకు చెప్పారండి ఇంత ముందు స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు కథ చెప్తున్నాను అని చెప్పిన చెప్పండి అని చెప్పాను అన్నమాట సరే డేట్స్ గురించి ఇలా చెప్పారు ఓకే సార్ మీరు అడుగుంటే అడ్జస్ట్ చేసేదేమో అమ్మాయి అడ్జస్ట్ చేస్తుంది నేను అడ్జస్ట్ చేస్తాను ఇబ్బంది పెట్టి అడ్జస్ట్ చేయడం ఎందుకు అనిపించింది యా సో ఫస్ట్ బేసికలీ డైరెక్టర్స్ కి ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి కదా చాయిస్ ఆఫ్ అంటే వేళ్ళు వాళ్ళు అని మనం చెప్పడం కదా వాళ్ళకి వాళ్ళకి అది అనిపించాలి వాళ్ళు మాట్లాడాలి సో ఇప్పటి వరకు ఈ జర్నీలో మీరు ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకు ఫస్ట్ మై పేరెంట్స్ లైక్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ మా తల్లిదండ్రులకి ఐ మీన్ వాళ్ళు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళని అసలు నేను అనే ఓన్నే ఉండాలి సో ఫస్ట్ లైక్ ఐ మీన్ ఐ వుడ్ థ్యాంక్ మై మమ్ అండ్ డాడ్ ప్రతి విషయంలో సపోర్ట్ చేసినందుకు వాటికి అన్నిటికీ అండ్ నెక్స్ట్ మల్లెమాల ఈటీవీ అండ్ జబర్దస్త్ ఎందుకంటే ఎంతమంది ప్రేమను పొందడానికి కారణమే బేసికల్లీ ఆ స్టేజ్ బేసికల్లీ అంటే మనం నేననే ఉండి జనాలకి తెలిసేలా చేసింది తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే వీళ్ళు పునర్జన్మనిచ్చారు అంటారు కదా సో వీళ్ళు నన్ను ఇంతమంది లవ్ని పొందేలా చేసింది ఆ స్టేజ్ బేసికల్లీ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈటీవీ జబర్దస్త్ అండ్ మల్లెమాల దాని తర్వాత జనాలు ఎంతమంది జనాలు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఏం చేసినా సరే మేము ఉన్నాం అని నిలబడే జనాలు బేసికల్లీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి శ్రీను అండ్ వేణన్న నాకు అంటే ఛాన్స్ ఇచ్చింది బేసికల్లీ అక్కడ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి నమ్మిన డైరెక్టర్స్కి అందరికీ ఐ మీన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను మనకు కనబడి అంటే మన లైఫ్లో తెలుసు తెలియకో ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక విధంగా మనకి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారు మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు ఏం చేయలేదేమో అని చెప్పాను బట్ తెలుసు తెలియకో అందరూ చేస్తారు అది మనం బేసికలీ మనకి అర్థం అవ్వాలి అది సో ఎవ్రీబడి ఇన్ మై లైఫ్ ఎవరు అదే అందరికీ థ్యాంక్స్ బట్ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ లైక్ పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఐ ఐ బిలీవ్ పేరెంట్స్ కాదు మీకు ఏ ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళినా లేదా ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినా మీతో పాటు రష్మి పేరెంట్ కూడా తీసుకొస్తారు కదా అందరికీ తీసుకొస్తారు కదా సో మీకు అబ్బా అని అనిపిస్తుందా లేకపోతే అది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీ కెరియర్లో తను కూడా పాట నాకు అంటే సుధీర్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్చు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది సుధీర్ రష్మి అని చెప్పనే అని అంటారు బేసికల్లీ సో నాకు ఎప్పుడు అబ్బా అలాంటివి అని అనిపించవు అన్నమాట అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యాపీ అని ఎగ్జైట్ కూడా అవ్వను బట్ జనాలని అంత ఇదిగా వాళ్ళ మనసుల్లోని వాళ్ళ మైండ్లోని మేము ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పినా సరే ఏమంటే అలా ఏం లేదండి ఆన్ స్క్రీన్ గేమ్స్ అంటే ఆ ఉండండి ఏదో ఉండి ఉంటుంది అని చెప్పనని వాళ్ళే అంటారు అనమాట ఎందుకంటే అంత బలంగా వాళ్ళ మైండ్లోనే అది పడిపోయింది అని అంటే అంత బాగా టెన్ ఇయర్స్ ఆ కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయ్యింది అండ్ ఇంకా వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్పనంటే కనుక ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ లవ్ టు థ్యాంక్ హర్ యాక్చువల్లీ for giving such nice uh, on screen name actually yeah, yeah. chemistry yeah, yeah. on screen di and ante idi ee interview question kaadu kani nenu nenu eppudu chusina padalla kuda meer kuda ante tanto maatladina pudu gaani oka vela oka baad ochina of course actors adi cheyagalugutaru entaina kuda but naaku adi adagalanipinchindi chaal saarlu kallalo neelu osthay tanu baad padte meer baad padtaru 
ఏమో హార్ట్ నుంచి ఫీల్ అవుతుంది ఫీల్ అవుతేనే కదా అంత ఇదిగా నేచురల్ గా మనం ఫీల్ అవ్వాలి కదా ఆ టైంలో నిజంగా ఫీల్ అయ్యే చెప్పు నేను అదే అడుగుతున్నా అది నిజమైన ఫీలింగ్ లేకపోతే కాదు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా దీంతో కూడా సినిమాలో ఒక కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ మేము అక్కడ చూసినప్పుడు చాలా రియల్ గా హార్ట్ నుంచి వచ్చిన ఫీలింగ్ నాకు అనిపిస్తుంది అదే అంటున్నా టైంలోని మనం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫీల్ అవుతామో అంత ట్రూత్ఫుల్ అంటే అంత మీరు అన్నట్టు బేసికలీ హార్ట్ఫుల్ గా బయటకు వస్తుంది అనమాట ఎమౌట్ చేయగలం సో డెఫినెట్లీ ఆ టైంలోని అలా ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి చెప్తాం అనమాట and yeah off screen we have uh, a very good uh, like i mean friendship in the recent times chapali ani cheppan ante ganaka oka appude ante andaru cheppevaru emundi vallu on screen alaga untaru kattana gane evaru pani vallu chestuntaru ani alage unde vallu but later on uh, we started talking to each other mm-hmm. yeah kadal antunnam kalisi so yeah i have a huge respect towards her actually mm. because she is an independent woman working mm. so hard and 10 uh, mandiki sahayam chese gunam yeah. especially animals so she is also an inspiration naaku mm. especially animals vision lo alaga so i always have a huge respect towards her oka cinema gaani lepothe oka show gaani edaina meeru inga nenu chestunanu anukunnappudu katha discussions lo gaani lepothe ayipoyin tarvata meeku nachin tarvata no lepothe evartho first share cheskuntaru shrinu ram prasad they are always my constant supporters and yeah. my constant uh, critics edaina sare nenu open ga అంటే వే మైండ్ లో ఏది పెట్టుకోకుండా ఒకళ్ళకి చెప్పగలను అని అంటే కనుక హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ అది శ్రీను రామ్ ప్రసాద్ సో వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక స్టోరీ నేనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతా అరే ఇలా వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి నేను ఒకళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేను ఒప్పేసుకోను కానీ ఒప్పుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి చెప్తాను అరే ఇలా ఇది ఒప్పుకున్నాను ఓకే అయితే ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇది ఒకసారి చూసుకో లేదంటే ఇలా చేసుకో అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు సో ఆ శ్రీను రామ్ ప్రసాద్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ క్రిటిక్స్ కూడా వాళ్ళేనా అన్ని అన్ని వాళ్ళే అన్ని వాళ్ళే ఏదన్నా నచ్చలేదన్నా సరే వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా బాగా చేశారు అన్నారు ఒకవేళ ఏదన్నా నచ్చలేదన్నా సరే डेफिनेटली నాకు చెప్తారు సో దట్ ఐ విల్ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ సో ఆల్వేస్ లవ్ దట్ క్వాలిటీ ఇన్ దెమ్ మనం ఏం చేసినా సరే అబ్బా బా చేసావు భజన కొట్టే బ్యాచ్ అయితే కాదు అంటే భజన నేను చెప్పను అది వాళ్ళ ప్రేమ ఇప్పుడు బేసికల్లీ అంటే కదా అంటే లేకపోయినా కూడా బా చేసావు బా చేసావు అని చెప్పే ఉండరు కదా యా సో వీళ్ళ అలా కాదు బేసికల్లీ ఏదన్నా వాళ్ళకి నచ్చలేదు అంటే చెప్పేస్తారు చెప్తే సో దట్ ఐ విల్ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఏంటి మూడో సినిమా కూడా మళ్ళీ సుదీర్తన్ ప్లాన్ చేస్తాం ఇది డబ్బులు వచ్చేస్తాయి కదా హ్యాపీ రిలాక్స్ అదే రష్మి గారు ఆయన చేద్దామని అనుకుంటున్నా కానీ ఏం డేట్లు మ్యాచ్ అవుతాయో లేదు చూడాలి ఈసారి అది బద్దలు అవుద్ది అనుకుంటా నెక్స్ట్ అది చేస్తే మాత్రం ఏమన్నా చేస్తే వాళ్ళిద్దరితో నేనే చేయాలి ఆయన ఆయన చెప్పి చూసారా వాళ్ళిద్దరితో నేను ఏమైనా చేస్తే నేనే చేయాలి అని అంటే చాలా మంది ట్రై చేశారు వర్కౌట్ కావట్లేదు సో వీళ్ళిద్దరితో కొంచెం రేపు నాకే ఉంది కాబట్టి ఏమన్నా కన్విన్స్ చేయడానికి సోర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఈయన కథ నచ్చితే ఆమెకు నచ్చితే ఆమెకు నచ్చితే ఈమె నచ్చింది ఇద్దరికి నచ్చి కథ తీసుకెళ్ళాలి సరే మీరు అంటే మీరు ఒకవేళ రష్మి సినిమాలు కానీ లేకపోతే మీ సినిమాలు కానీ కలిసి చూడడం కానీ అట్లా ఏమైనా జరుగుతుందా అంటే ఈ సినిమా అమ్మాయి చూసిందా చూసారు ఏం చెప్పారు అంటే ఐ మీన్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు వన్ మెన్ షో కావచ్చు లేకపోతే సో షీఈస్ హ్యాపీ ఫర్ మై సక్సెస్ యాక్చువల్లీ షీ సెట్ గుడ్ జాబ్ గ్రేట్ జాబ్ అని చెప్పాను మన లైఫ్లో అంటే మనం చేసే ప్రతి పనికి యాక్ట్కి కానీ వీళ్ళ నుంచి నేను రెస్పాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు చెప్పేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అఫ్కోర్స్ మీ ఫ్యాన్స్ అంత సినిమా వాళ్ళకి ఎవరికైనా అభిమానులు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు చెప్పే టాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ మనకంటూ పర్సనల్గా ఒక పర్సన్ది ఎందుకంటే వాళ్ళ డ్రీమే నన్ను సిల్వర్ స్క్రీన్ లో చూడడం అనేది సో వాళ్ళు చూసి చాలా మంది అడిగినప్పుడు అదే నాకు ఇలాగే చేయాలని ఎప్పుడు నేను అనుకోలేదు లైఫ్ లో అసలు నేను ఎక్కడ దాకా వస్తాననే అనుకోలేదు లైఫ్ లో సో so life is very short we will all leave one day mm. so unnatha kaalam manam happy ga undam 10 mandi happy ga undam that's it okay enga arthe and that what we all will leave yeah happy okay so thank you very much <laughs> my pleasure thank my pleasure. all the very best uh, మీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా సో అండ్ మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అందరూ వెయిటింగ్ అండి సో అది త్వరగా సో అది కూడా మీరు చేసేస్తే కనుక 
కింద వాళ్ళ కమెంట్లు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఆయన ఫ్యాన్స్ మామూలు ఫీస్ మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం మేము అంటే విన్నామండి చాలా విన్నాము ఇద్దరికి బాగుండాలి అని చెప్పి నేను కథ విన్నాం అనమాట అంటే కథే హీరో అవ్వాలి మమ్మల్ని ఇద్దరిని బేస్ చేసుకుని రాయడం అలా అని కాదు అంటే ఇద్దరు అనుకొని దాని కోసం కథ రాయడం కాదు కథ రాస్తే వీళ్ళిద్దరూ బాగుంటారు రా అంటే అలాంటి మంచి కథ ఏమన్నా అనిపిస్తే చేద్దాము అని చెప్పనని వెయిట్ చేస్తున్నాం వింటున్నాము నచ్చిన స్క్రిప్ట్ రాగానే ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళు అనౌన్స్ ఇట్ యాక్చువల్లీ వెయిటింగ్ అండి అందరూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్